Herkese selamlar. Olta hikayelerindesiniz. Boğaz kentteyiz. Bugün 3 Şubat, 24 Şubat'ta burada 6. Batı Akdeniz Surf Casting turnuvası yapılacak. Soner Cirim ve ekibiyle Akbak Antalya Kıyıdan Balık Avcıları Kulübü ile beraber e, Olta hikayeleri geldik. Daha yeni geldik. Saat 16. Başlayacağız bakalım. Deniz çok güzel. Rüzgar başladı. Bu mamunumuz mamunun kafa kısmından iğneyi geçirip bu şekilde bağlıyorum. Burada ben bunu ipliyorum ki kolay düşmesin. Bu şekilde düğüm atıyorum. İğne dışarıda kalıyor. Mere'ye biraz erken geldik. Biraz lodos var çünkü akşam lodos kesecek. Lodosundan faydalanarak e, denizin biraz dalgasından balığımızı almaya çalışacağız bakalım. E, bir akşam suyuna bir levrek ya da bir nekop kandırabilirsek onun peşindeyiz. Yem ne? Yem mamun, e, lukworm var. E, Çin kurdu dediğimiz. E, bir de mamunumuz var. Mamun iş yapar diye düşünüyoruz bakalım. İnşallah. İnşallah. Hedef balık? Hedef balık mırmır birinci hedefimiz. Ama tabi e, mera biraz e, kırma taşlı. Her türlü balıkta verebilir yani. Bu da bir bize bir artı aslında. Evet. 6. Batı Akdeniz Surf Casting Turbası'nın merasının biraz dışındayız. Çünkü şimdi meranın neresinde avlanırsak avlanalım. Balık tutsak oradan balık çıkıyor. Tutmasak oradan balık çıkmıyor durumu olacak. İnsanların biraz kafasını karıştıracağız diye korktuk. O yüzden e, turnuva merasının biraz dışına çıktık. Şu anda sağlam rüzgar var. Saat 4.30-16.30. Rüzgar bir kesecek gibi bir saate, bir buçuk saate. Ben elimden geldiğince güzel çekimler yapmak istiyorum. Çünkü bugün balık tutmayacağım. Yeterince balık tutan var. Ben sizin için çekim yapacağım. Şimdi sahile araçla giriş yasak olduğu için ben aracı dışarı çıkartmaya gittim. Ben gittim, adamlar balığı aldılar. Buyurunuz. Balığı alan Caner Reis. Balığımız bu. Sen dur ben gel. Heh. Heh, şöyle güzel bir açı yakaladım şimdi. Evet. Devirek. Balığı tutalım da şurada. Harikasınız. <gülüyor> Buraya aldınız turnuva merasında. Evet Bravo. aldık. Lodos'ta aldık balığı. Lodos'ta? Evet Lodos'ta aldık. Denizden dalga esiyordu. Güzel dalga var ama. Çok güzel dalga var. Yavaş Dalganın abi, içinden mi? geldi. Be kaldı Beklediğimiz oldu yani. Dört. Abi mamunla aldınız. Mamunla Mamun aldık evet. Şimdi levrek normalde canlı... Yemle falan diyorlar ama mamuna da geliyor o zaman. Mamun da canlı yem sayılır bizim için ama mamuna tapar. Ha. Evet. Mamuna tapar. Mamunu sever. Evet. Eyvallah. Mamunu sever. Güzel dalga var. Evet. Dur ben bir dalga yapayım. Şöyle aranızdan dalga yapıyorum. Yakından mı oldu? Uzak. 50 60 ya. Antalya yıkılıyor gibi gözüküyor. Şu bulut kendini bir döküyor şu anda. Bayağı sağlam döküyor hem de. Bize de böyle damlalar geliyor ama bizim tepemizde bulut yok. Kıyıda çok güzel otluk var. Deniz pisliğini kusmuş. Bu balık da bu pisliği kustuğu yerlerde yiyecek aramaya geliyor. Uzaklarda aramamak lazım bazen sevdayı, aşkı. Her an bize daha yakın. 30 metrede balık. Uzakta aramayacağız. Nasiplerimizi dalga varken özellikle 30, 40, 50 atmanın hiçbir anlamı yok daha uzak mesafelere. Şimdi Soner Cirim Antalya'da mırmırı, sargozu, çuprayı ama özellikle mırmırı böyle et eden bir kardeşimizsin. Ve balık tutmak isteyen, bu videoyu izleyen canımız, ciğerimiz, kardeşlerimize şöyle Antalya'da hangi mevsimde nereye seri bir şekilde meralarını bir dökülür müsün canım kardeşim? Şimdi mera Akdeniz bir kere kesinlikle. Evet. Başka bir yerde avlanmıyoruz. Hadi canım. <gülüyor> evet. Mera kutsaldır. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, Antalya'da, Lara'da eğer balık avı yapmak isterseniz, yani yakın bölgede bahsedelim. Lara halk plajında, özellikle orada bir beton bir iskele var tekniklikleri, onun hemen dibinde güzel mırmır çıkar. Ondan sonra 7 numaralı plajda güzel mırmır çıkar Lara'da. Peki hangi mevsimde gideceğiz oraya? Özellikle e, Ocak, Şubat, Mart aylarında gündüz saat 4'ten sonra yer balık. Hı hı. Ama bunun harici mevsimlerde genelde gece de balık yiyor, yani güzel verim veriyor. Ama Ocak, Şubat, Mart'ta pek gece yemiyor artık. Hayvan gündüze dönüyor. Gün batımı 4'ten sonra saat 6-7'ye kadar balık yiyor sonra kesiliyor. Peki. Ee, batı tarafında? 
Batı tarafında da giderseniz sarı su e, güzel mırmır verir, iri boyu mırmırlar verir özellikle sarı su. Ondan sonra ileride e, bel dibi, bel dibinde güzel mırmırlar çıkar bel iri boyu. Bel dibinde neresi? İtfaiyenin oralar mı? İtfaiyenin önü. İtfaiyenin önü değil İtfaiyenin mi? İtfaiyenin önü evet. İtfaiyenin önü güzel. Güzel Merhaba. Merhaba. Evet orada. Bizim videolarda yayınladığımız Tekirova zaten iyi. Tekirova iyi. Orası da güzel evet. Evet. Bu bölgelerde mesela e, Çam Yuva'da da e, bir su akıyor. Çam Yuva ile şeyi... Kirişin arasında. Hı hı. Bu suyun sağ tarafı da güzel. E, mır mır yapar. Orası çeşit, çok sürpriz mi merak Evet ediyorum. çeşit balık da yapıyor. E, mesela özellikle deniz yüksekken kışın e, oradan bir e, tıral, girida ve serde alma şansınız var. E, doğru zaman doğru olursanız. Gerisi nasip işi tabii. tabii. Biz Antalya'nın e, şöyle kısaca meraları buralar yani. Buralarda balık çıkar genelde. Eyvallah. Gem kontrolü yapacağım. Gem tamam. kontrolü yapacağım. Evet. Evet. duruyor gibi ama. Duruyor Bir göster bakayım yemini ya. Çok koy bir. Çok güzel yem yapmış. Dur ya. bekle. Heh. Çok güzel. Çok bir güzel. ısırık alasım geldi Çok bak. Gibi duruyor. duruyor. O zaman yapıştır. Mutluluğu uzaklarda aramayacağım. Mutluluğu uzaklarda aramayacağım diyor. Rüzgardan duyulmayabilir. Gelirken basınçla ilgili bir şey anlatmıştın bana. Bir de onu anlatsana. Ya benim görüşüm çok yüksek basınçta da balık iyi yemiyor. Düşük basışta da yemiyor. Windy'den bakıyorum. Basış 1015'in altındaysa, 1015 1016'daysa balık pek verimli yemiyor. Hı hı. 1024 25'lere geçerse de yemiyor. Yani biz genelde orta basışları tercih ediyoruz. Özellikle 1018 ile 1022 arası güzel balıklar aldığımız allarımız oldu. Basış, dalga, hava durumu ya yani hepsi önemli. Doğru takımla, doğru yerde, doğru zamanda olursanız her zaman balık var. Şimdi ya yani deniz yatıkken sargoz aramak tamamen yani çölde e, su, su aramak gibi bir şey olur yani. Şimdi dalgayı seviyor e, bizim sargoz balığımız özellikle. Bir metre dalgayı buldu mu Deniz? Gerçekten sargoz avına yani beni bağlasan durmam giderim yani o derece. Dalga şöyle 70-80 santimlerden 3'ten 2'den kırılıyorsa özellikle bu havalarda da özellikle minekop aramayı çok severim. Minekop levrek havasıdır. Şimdi siz e, minekop havasında gider mırmır ararsanız mırmırı bulamazsınız. Bu bir gerçek. Veya Deniz Aşırı yüksekken siz gidip mırmır ararsanız yine bulamazsınız. Peki mırmıra hangi yemi atıyorsun? Minekopa hangi yemi atıyorsun? Atıyorum levreye, sargoza, çupraya hangi yemleri atıyorsun? Ya mırmırın birinci yemi boru kurdu. İkinci tercih olarak e, sülnes kullanıyoruz. Ama mırmır özellikle üreme dönemlerinde e, Şubat, Mart aylarında Karadesler'e de geliyor iri mırmırlarımız. Karadesler'e bastığını da gördük. Mamuna da basıyor bu arada. Bizim bu e, belli dönemlerde muhtemelen Antalya göç balıkları geldiğini düşünüyorum. İri mırmırlar geliyor. Bu mırmırda özellikle Şubat Mart aylarında mamuna ayrı bir ilgisi var. Mamuna. Yani acayip bir şekilde ilgisi var. Dek getirdiğiniz zaman mamunla çok sağlam iri mırmırlar alabiliyorsunuz. Ama sürnese ağzını değdirmiyor. O derece. Bunu da denedik yani. Mamunu çok seviyor. Yani Minekopa? Minekopa özellikle e, boru kurdu ve sürnes kullanıyoruz. Boru kurdu sürnes. Kurdu çok seviyor özellikle. Boru kurduna zaafı yüksek. Hamamunla tutuldu oluyor mu? Oluyor. Ama daha çok verim aldığımız boru kurdu özellikle minekopta. Levrek? Levrekte de mamun. Mamun e, bunun bir numaralı yemidir. Canlı işte o sardalya falan filan? Ya bizim burada pek Antalya'da çalıştığını görmedim. Hı hı. Biz Potarya'da alıyoruz biraz ufak. Evet ufak. evet biz Ama burada. Potarya'da mamun götürmek lazım. E, ya mamuna burada tapıyor. Yani Eyvallah. özellikle Antalya bölgesinde dere ağızdan da av yapıyorsanız mamunu yanınızdan ayırmayın. Sargoz, çupra? Karides. Mesela özellikle sargozu ben full karides dallarım. Özellikle dalga bir metreye geçtiğinde ağır kurşunla paternoster kullanmanızı tavsiye ederim takım olarak da. Yani yem dipte değil biraz yukarıda kalsın ki o patlak havada bulanıklıkta engabede balık yemi rahat bulsun. İnanılmaz artısı var bunu deneyebilirler. 10 sargoz alıyorlarsa ikili sörf takımıyla 15 balık alırlar. Bu çok net deneyebilirler yani. Harikasın. Çupra da aynı sargozla zaten kuzen. Ya değil de Amcaoğlu. çupra biraz da amcaoğlu olsa da nazlı bir balık özellikle. Çuprayı da genelde sülünez de alıyoruz. Hı hı. Nazlı balık köstek boyların onda mesela böyle 70-80 santimde bir metre çıkarıyor. Çupra biraz nazlı. Yani e, sargoz gibi değil. Gerçekten Eyvallah. değil. Var mı onda? Evet. Biz başka tarafta beklerken bu taraftan bir balık geldi sanırım. O. İyi mi? Selam söyle. İyiyse cami yaptırsın. Kafalar kafalar.
Gelelim bakalım yaklaşım. Geliyor. Boşluk verme. verme. Güzel bir şey geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey geliyor. Geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Çok iyi. Harika. Kaldır bakayım abi. Nefis. Kardeşim Kadir. Oo nereden baksanız. Tabak. Oo, çok güzel. Tabak. Tabak. Tabağımız geldi. Şükürler olsun. Hadi bakalım. Kardeşim bir göster bakalım tabağı. Güzel boy. Sargos. Bravo. Güzel de vurdu. Dur yerdeyken şöyle bir alayım arkadaşı. Hop soner. Var mı bir şeyler? Yok mu? Ha, zaten çok yakındaydı bu. Evet. Yengeç de olabilir. Ama düz kesmiş. %90 Lara tarafında balon var yani. Çok fazla oldu. Önceden yoktu. Şu an felaket. Ay varken duman ediyor bütün takımlar. Ay yokken güzel verim veriyor. Buradan balonlara sesleniyoruz. Akdeniz'i terk edin. <gülüyor> <gülüyor> Akdeniz'i terk edin. Buradan bütün balonlara sesleniyoruz. <gülüyor> Akdeniz'i terk edin. <gülüyor> Hop, hop, hop, hop, hop. Güzel hareketler. Güzel hareketler. Milli balığımız nerede? Milli balığımız. Mırmır yok da. Milli balığımız mırmır bizim. Anam bir... Kalama sesi duydum ya. Kalamayı biraz gevşek bırakmıştık da. Reis var mı? Ha yolda geliyor. Bir çek devam devam devam devam. Sar sudan çıkar. Şok şok şok. Oltalar dolaştı. Balık güzel. Bakayım abi bir çevir. Güzel. Güzel. Kaldır kaldır kaldır. Ellerine sağlık. Sargoz mu var diyorsun? Küçük gibi. Salın diyorum ya. Kurtarabilecek misin? Gideceğim şimdi. Burada sanki bu dokta gibi. Evet, kurtardım. Hemen salıyoruz. Hoppa, bay bay. Şimdi kalan balık yok. Saat 19. Levrek var. Sargoz var. Güzel boy. İki tane sargoz var. Diğer arkadaşlarda da var bir şeyler. Soner Cilim'de balık yok. Niye Soner Cilim'de niye balık yok? Soner Cilim'e dönüyoruz. <gülüyor> Kameralarımız yavaş yavaş ağır ağır Soner Cilim'e dönüyor. Hala dönüyor. Dönemedi. Dönecek. Döndü. Evet değerli dostlarım. Çok emek vermeme rağmen şu anda ben hedef balığıma ulaşamadım. Atıyorum çekiyorum yavru balık geliyor. Büyüklerini bekliyoruz inşallah. Bu iş nasip işi tabii ki. İstediğiniz kadar usta olun. Nasip olmadı mı? Olmaz. Yapacak bir şey yok. Aramaya devam.
der bütün balık tutamayanlar. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Soner Cerim'in ustalığına laf yok. Biz ona e, laf söyleyecek mertebede değiliz ya balıkçılık konusunda. İlk bulunduğumuz mera çok fazla plakalık ve taşlıktı. Turnuva alanının da dışındaydı. Şimdi turnuva alanının içine girdik. Toplandık, merayı değiştirdik. E, tam Sensitive Otel'in karşı taraflarında bir yere geldik. E, turnuva alanının içerisindeyiz şu anda. Bakalım burada bir e, atışları başlayacağız biraz sonra. Sayın Cirim. Evet. Kurt. Evet kurdu. Küçük takacağım. Bir açık takıyorum. Mera da ne bana var onu görmek istiyorum. Yemleri yiyip kaçanlar var. Küçüktüm yemi iyice. Balık cinsini merak ediyorum. Ona göre takımı bir yön vereceğim ne balığı varsa. Önce balığı keşfedeceğim diyorsun. Tabi tabi ne balığı bunu yiyor onu bir çözmem lazım. Sonra icabına bakacağız. Bakacağız sonuca. Evet. evet. Çok seri atacak ve alacak gibi bir hal içerisinde. Tık tık. Hemen atacak alacak galiba. Az bir yapıştırdı. Ne geliyor Soner? Sen bilirsin daha gelirken. Okum. Okum. <gülüyor> Ama lokumlar bayağı büyük ha. Evet, evet. Gargur. geldi. Evet. gargur. Hemen salıyoruz. Gidiyor. Göndereceğiz. Dur bakayım. Gargur. Hello Gargur. <gülüyor> Yolluyoruz. Yolla. Hop. Ha. Uçan Gargur. Gargur. Evet. Soner Bey. Evet. Devam ediyoruz. Siz edeceğiniz. Ben kaçacağım. Biz devam edeceğiz biraz. Ben kaçacağım. Nasimiz <gülüyor> aramaya devam edeceğiz. Biz hırsımızı atamadık da. <gülüyor> Ya şimdi şöyle, e, gece görüntü almak çok zorlaşıyor. Evet. O yüzden ben e, burada yavaştan keseceğim. Şimdi kocaman bir levrek var, kocaman bir sargoz var, bir sargoz daha var, lokumlar var. Mırmır daha yok. Mırmır daha hiç gözükmüyor. Milli bence, balığımız gelmiyor. Bence sabah sen yolladığın fotoğrafta bana mırmır yollayacaksın. İnşallah bir sabah bakalım bu fotoğraf. Eyvallah. İnşallah güzel fotoğrafına göndeririz. İnşallah paylaşırız. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi burası e, 6. Batı Akdeniz Surf Casting turnuvasının merası. Boğazkent sahilindeyiz. Soner Cirim ve Akbak ekibiyle beraberdim. E, Olta hikayelerini takip etmeye devam edin. Turnuvanın bütün yayınlarını da Olta hikayelerinden yapacağız. Burası çetin bir mera olacak. Otel çok konforlu ama mera bir o kadar çetin geçecek turnuva galiba. Ne evet, dersin? Evet öyle görüküyor, öyle görüküyor. Biraz zorlanacağız balık bulmakta burada ama bulan da kürsüye çıkacak yani. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Herkese rastgele. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Olta hikayeleri devam edecek. <gülüyor> <gülüyor>